将走过的时光，轻轻哼唱。原来生活也不虚。喂，啊，好啊，好，行，那老宅见。嗯，是，我是想吧，你看，过去我上班的时候，我们单位那个工会呀、啊，妇联呐。啊，有一帮老头老太太，对吧？大姐呀、啊、什么的，也专门做这个思想工作，都是他们。嗯，对。可这小郑老师吧，人挺好的，啊，很热情，太年轻了。对对对对，是听人家的。对，没事了啊。好，谢谢老王啊。啊，哎，谢谢老王。你干啥呀你啊？周五正忙吗？叫啥名啊？你管着吗你？你跟你有什么关系啊？这家伙守的挺死啊，不守门员呢？你是啊？我告诉你，现在骗子可多了。踹你，你信不信？我就怕人踹了你，到时候。你说大姐，这么一个要强的人，碰上这摊子事儿，自己难受同时吧，还得一直瞒着。咱呢还数落他，咱爸还要求他复婚。哎，现在想想真是难啊。咱都对不起他，二哥，你说咱能不能为大姐做点什么？从明天开始啊，大姐，哎呀，秦耀平之前在家里干的那些家务活，咱全包了，行吗？行，来来吧。我觉得吧，其实咱爸也挺不容易的。你说他会不会经常就自己一个人坐在这个小院里，想着我们每一个人？所以他特别希望能给咱们过生日，动不动还老开会，其实想把大家聚在一起。我现在回想起来啊，小的时候，他不是脾气暴吗？张口就骂，伸手就打，咱都养成习惯了，就想着赶紧长大吧，长大逃离这儿。结果呢，长大出入了社会，碰到难题。第一时间还是想着赶紧回来。哎呦，我现在明白了，咱妈为什么老是缠着咱啊？就是不希望这家给散了。哎，姐，你回来了。姐。哟。正好在聊到你呢，听见了啊？听见了，家务我们真包了啊！先跟你说清楚。行了，心意我领了啊！你们仨该忙什么忙什么去，别担心我，我好着呢。有你们仨那么懂事儿，我们家怎么会散呢？永远都不会散。行了行了，别喝了，看着我干嘛呀？收拾收拾，我要布置任务了。
，我很快乐。祝你生日快乐，祝你生日快乐，快乐很简单。谢谢你们啊！许愿许愿，许愿许愿啊！许愿了，哎，好好好，别说出来啊，自己默念，当你爹傻一样。<笑>这是，多亏你们了，我还真忘了，都忘得一干二净了。爸，其实我们都忘了，大姐记着呢。你看看，还是我大闺女好，你们得多向你们大姐学习啊。哎，那今天的主题呀、啊，两个字，啊，总结。哎，再加两个字儿，展望，就是总结过去，展望未来，啊，哎，相声老大。哎，只听到这儿呢，告一段落了，啊，当然是要不行有错，我也有错，呃，我就错在，嗯，你看自己的闺女，生活上发生了这么大的变故，我一点都不知道，也没有察觉，还误解了你，哎，这是我这个当爹的有错，但是我说一句啊，以后只听你的事情，你自己做主，哎，我就不参与了。谢谢爸。老二呢，有进步，啊，通过跟小郑老师的这个心理辅导啊，有了明显的进步，提出表扬。爸，那个我不习惯，你直接跳掉，跳到但是，但是啊，以后的路还会很长，很可能也不大好走。你能够回到酒店去做门童，爸支持你。门童不是重点，只是一个新的起点。你要在工作当中认真工作，争取得到领导的赏识、群众的信任，早日东山再起。对，东山再起，东山再起。重点就得说说老三了。爸，你少说点啊，你说吧。赶紧的，使劲说。老三，啊，你现在腿已经好了啊，又活蹦乱跳的了啊，也精神了。但是那个拐杖不能丢。为什么呀？要把它挂在屋里啊。进进出出的时候，时不时的就要看上一眼。这每天还得盯着管他呀！吸取教训，不能在同样的地方再次跌倒啊！要记住是怎么出的事儿吗？还有，你的车行一定要经营好，你要有责任心。你现在手下有那么多的工人，小宅他们啊，还房贷、还车贷，甚至养家糊口，全靠着车行的这些工资呢。要发扬工匠精神，这也是咱们家的传统。把工作做好，你和董春香一起要一心一意的经营车行，不要有别的。哎呀，爸，我知道了啊，您说的我一定做到，行了吧？那就好，嗯。爸，到我了，到我了。对你也没有更高的要求，能够找到一个稳定的工作就行了。爸、啊，你你对我要求这么低啊？不低呀、啊，这么多年，这今年要求是最高的了。我两句挺好的。这也还有一盼着说的呢。哎，你们不能瞧不起我啊。你别看着我现在是一个前台，我的目标就是成为我们公司有史以来最优秀的前台。好好好,好,好，那我们大家都祝你进步，啊，呃，下面是总结性发言啊，呃，人生啊，呃，谁还没有点这个呃沟沟坎坎，谁还不差出点大事小事？今天是你，明天是我，啊，还是后天是他，这都是非常有可能的，但是，都会走过去，只要我们积极进取，面向未来。团结一起向前看，就能把生活过好。好，好，好。下面我提议，终于可以吃饭了，干杯吧！许飞就说这种祝贺的词。生日快乐！生日快乐，老爸！生日快乐，老爸！爸，您先吃的啊。嗯。我跟老四呢，特意给您准备了一段歌舞表演。哟，叫老爸 OK。想走过的时光，轻轻
登场。原来生活也不虚。下的街道被染上金黄，也落了拨乱我的倔强和疯狂。哼哼，我觉得好幸福啊！一姐，多亏了你啊！不然我们都把咱爸的生日给忘了。志婷，今天是咱爸生日，别忘了。其实我也忘了。嗯。想要平提醒我的。之前胡乱猜疑，还让你生气，错怪了你。你不要难过啊，我们三个现在都知道错了。傻丫头，嗯，不难过了啊。嗯。必须告诉我，你是不是跟辛小平先生离婚了？刘总怎么这么多快递都不来拿呀？堆在我们这儿好多了。说他出差了，后天就回来。后天啊？嗯。姐，我是来还钱的。以后别来了啊。志林。哎，严姐，这个文件一会儿会有人来取，上面有我的名字和电话，对清楚了啊。严姐好。嗯，您是？我是。这位是刘总的朋友李总。对，李总，李总，说是来找刘总谈合作的。谈合作？真不巧啊，刘总他出差几天，要不您改天再来吧？啊，不在不在，您。冒昧了。哎，您是？刘总的朋友，这样，呃，您请跟我到客厅来吧，我请我们销售的副总赵总跟您聊好吗？给赵总打电话。啊、李总这边请。我这是在收拾我们出国货物资料，无意中看到你签证的信息。没错，你看到的信息都是真实的。那么。你和辛小平先生
真的离婚了。汤尼，这件事情我希望你可以帮我保守秘密，因为我不想任何人知道，可以吗？嗯，当然当然，我是值得你信任的朋友。曾，我一听到这个消息，感觉到我生命的一扇门打开了。我现在就向你郑重表白，请允许我做你的男朋友。我发现我已经爱上你了。你别闹了，我们是不可能的。啊，我跟你表明一下我的态度哈，我跟你只是同事，以后也只能是同事，明白吗？李总，您是我们刘总的熟人，总不能让您白跑一趟。我们销售部的赵总马上就到，不用这么客气。严总是吧？啊，对。手机尾号二幺九九，喜欢喝香草卡布奇诺，半糖。不用问我是怎么知道的，我对公司很熟。最近企业运作的怎么样？啊，竞争很激烈吧？商业就是这样，有时候我们往往会从一个线上面思考问题。可是，在这个时候，你换一个维度，可能问题就迎刃而解了。嗯，行不行啊？那片子可别露馅了。应该没什么问题吧？啊，骗人嘛，太专业。也是。给我打电话怎么了？啊，赵总，赵总，呃，严姐说让我带你去下接待室。那走吧。往往是无解的，但这个时候，如果你换一个，对不起，我打断一下，这个呢是我们公司的赵总，这个是刘总的朋友李总。啊，哎，李总，啊，幸会幸会幸会幸会幸会，你好，你好。哎，说起来啊，我从刚进门到现在四分钟吧，给我留下印象最深刻的就是前台这两位接待小姐。嗯嗯，他们的职业素养还有敬业精神，让我对贵公司肃然起敬。如果他不是刘总公司的员工，我愿意花三倍的工资把他们挖过来。谢谢，谢谢李总对我们工作的肯定。怎么样啊？怎么样啊？哎，我跟你说，这人太能骗了啊，连赵总都没看出来。咱俩以后小心点他啊！这么厉害啊？这太厉害了。哎，不过刚刚他夸咱俩了啊，夸我。他说，咱俩是他见过最优秀的前台。还能说咱俩好话，算他良心没全瞎。不过我觉得吧，他说的是实话。咱俩本来就优秀吗？是哦。嗯。把决斗方向是什么？当你面对一个强大的对手，固若金汤，你到底是攻还是守？你到底应该做什么样的选择？那么 OK， 当然你可以打呀。你把所有的家当都压上，你倾家荡产，然后你花上八年到十年的时间，然后你就跟他打。最后你会发现，你的竞争对手突然凭空消失了，被一个从来都没有出现在你视野里边、从来没放在眼里的一个跨界的企业给吃掉了。李总，你讲那么多，具体是想表达什么观点？我讲的不多，我刚刚仅仅是对我的一些观点有一些阐述。那么，我接下来会分成两部分，把我这些落到实处。我能冒昧的问你一句，你今天来拜访我们的刘总，具体是想要谈什么项目？也没什么可谈的，平时都各自太忙了，好久不见，刚好我今天路过，过来拜访一下，老同学嘛。您和我们刘总是老同学？是啊。
们俩上下铺，住了四年，他在上面，我在下面。嗨，你们刘总那呼噜打的，人送外号“呼噜刘”。什么东西？还上下铺？不信啊？啊，他不信、啊。<笑>时间不早了，我还有事儿，我先走了。赵总，你在这儿啊？我正要去找你，你通知一下张总来开会。哎，李总，李总，我给您介绍一下，这位是李总。你好，李总。请问您是？这位是您的老同学，是在您上铺的刘总。我们先去开会吧。自由、散漫、聊天、购物这些我也就不说了。这个姓李的，这段时间没少来公司啊。有一次是来谈工作、谈合作的吗？还说是刘总的同学，上学的时候睡上下铺。刘总啊，严姐，我不管你和这个李奇伟是什么关系，他为什么到这儿来，但是有一点我必须提醒你们，请你们不要把工作以外的社会关系带到公司、带到工作当中来。你们本身就是钱财，工作的流动性非常的大。而且你们工作的性质不同于其他的岗位，你们是年轻女孩子，我不是一个一板一眼的人。但是，原则性的问题是不可以原谅的。严姐，我们知道错了。具体的惩罚，人力资源部会通知你们，也会体现在你们月底的工资上面。你们想干多久，能干多久，我也不知道。但是只要你们还待在这儿一天，就必须遵守公司的规章制度。我认为这并不过分。那，那玲姐的试用期还没过，不会有事儿吧？其实这些都是我的问题，就是玲姐刚来根本不熟，都是来找我的，购物也都是我，她刚来能知道什么？监控我已经看过。了。志玲没来公司的时候。这前台没这么热闹吧？这个叫李奇伟的也没有来过。严姐，这都是我的问题，我承认。姐，你别说了，这事跟小雪没关系，你那监控不都拍到了吗？都是我的问题。哼，患难见真情，你们两个还真是姐妹情深啊。其实，我还是很喜欢你们两个的。我愿意为你们再去求一次情，但是，把你们的工作热情给我拿出来，不允许再出现第二次。忙去吧。是。文静，我亲爱的庞总，你还有没有点自己的立场啊？啊？你把曾志东叫过来，有没有考虑过我的想法？我现在是房屋总监啊，我的前任呢，在我手下的手下的手下，做门童。我怎么认你？是不是老崔让你这么干的啊？肯定是他。他有没有顾及我的感受呢？他这样做跟老崔没有关系，这是我自己的决定，我改变主意了。怎么可能是你的主意呢？啊 ，Are you kidding me？ 你怎么可能那么简单的改变你的立场呢？这不是你的风格，一定是老崔。你别帮他说话，我现在就给他打电话。David， 你别添乱了，行不行？曾志东回来的确会对你的管理造成一定的麻烦，但是这个麻烦是可控的，你按照酒店规章制度办就行了。而且你想过没有，如果你不让他回来，反而会更麻烦。
，员工们会怎么说？说曾经的房屋总监在现在的房屋总监眼里连个门童都做不了，说你连这点气量都没有。这是我个人的决定，跟崔总一点关系都没有。还有，你是不是私下给集团总部那边写了报告，说了咱们酒店现在的情况啊？纠正一下，不是私自。你也知道我有同学在总部上班，所以呢，在了。行了行了行了，你的行事风格我很清楚，你也不用跟我解释什么。崔总那边我已经帮你解释过了，崔总希望，也是我希望，这种情况以后不要再发生了。OK。Up to you. 志婷，志婷，来之前给我打个电话，我好接你去啊。没事，来来，给我给我。你看，我和海洋什么都不缺，你还买这么多东西。哎，对，我给你放冰箱里的吃的，你就吃了吗？以后别买了，我在医院食堂吃挺方便的。早饭你得吃啊，一上午呢。你工作那么忙，是吧？你，我跟海洋挺好的，你别担心。海洋最近呢，学习也知道上心了。为了这次模拟考试，没少努力，估计他还能进步。我呢，今天想来看海洋，也想当面来谢谢你。谢谢我？多亏你提醒我啊，老人家生日过得很开心，要不然我差点也忘了。谢谢啊。哎，这有什么可谢的呀？以前都是我张罗嘛，张罗那么多年了，都成习惯了。一到这点就条件反射。你呢？你最近怎么样啊？我挺好，就天天围着海洋转，海洋也天天围着我转。海洋，哎，妈，想我了没？走了，走。妈，咱们多留着点面子，好不好？留什么面子？留面子，自己亲妈还留面子，什么毛病？这就是一个普通的随堂测验，这又不是模拟考试，你也不用那么紧张。我我我给你弄点吃的去，你把饭吃了吗？对对对，妈妈，您先去吃饭，我爸最近厨艺见长。检查卷子呢？你俩紧张什么呀？检查检查。我检查卷子不正常的事儿吗？你要紧张什么呀？海洋，我跟你说啊，你这次考试进步是有的，但是你发现没有啊？你总是错在一些很简单的问题。你看你这题也是，你看这题也是，为什么呀？说明什么？说明你做卷子的时候看题不用心、不细心、粗心大意的。哎，我知道你中考压力大。但是压力大是好事啊，人无压力轻飘飘。我高考的时候，我们班主任就这么说的。妈，你说的太对了，现在就是压力山大。你听你妈把话说完，你妈当年是高考状元。状元有什么用啊？状元的儿子能不能是状元啊？我会青出于一蓝而胜一蓝的，祝福我吧。信了吧？嗯，有图有真相啊。嗯，哎，这是谁给志祥拍的照片？谁拿着志祥手机呢？啊，这老三和香姐本来就合伙人，一起出去应酬。香姐帮着拍个照片，这没什么吧？哼，不是你这什么态度啊？你是希望别人成为仇家，一见面就掐啊，然后车行倒闭，老三失业。这您高兴啊？你就护着老三。哎，嗯，那谁，给你大姐打一个，问问她到没到，打视打视频打视频视频。嗯，行，我看看我大孙子。哎，爸，在哪儿呢？我在海洋这儿呢。我大孙子呢？在呢。海洋，哎，来嘞，你好了吗？老爷要看你，快来。哦，好嘞，来了。你等会儿啊，爸。老爷。哎，海洋，<笑>吃饭了没有？吃过了，老爷。哎，你也在吃呢。嗯嗯嗯嗯嗯。行了，老爷，你有事儿不
，没事的话我就挂了。晚上我还要写作业呢。哎，那什么，别着急，你爸呢？啊，在这儿呢。哎，爸爸，我在这儿呢，您喝着呢啊，少喝两口。嗯，哎，不会喝多的。老大，你都这么晚了，你怎么回去啊？哎呦，行了，你就别操心我了，你少喝点酒吧啊！不跟你说了，我还得看海洋的作业呢啊！挂了。好了好了好了好了，哎，哎，还舅舅呢？还有舅舅，来来来，舅舅，下次见面请你吃饭啊！太好了，那舅舅，哎，你啥时候来啊？来什么来呀、啊？你别惯着他了啊！你看着爸，少让他喝点啊啊！行了行了，挂了。嗯。老二来，喝呀。来，嗯嗯，来，老二啊，爸要跟你说几句话，需要我做记录不？爸跟你说正经话，您说，老二啊，从小到大，啊，这几个孩子，数你受的委屈最多，但是没办法，你是我亲生的，那你又是大儿子，是吧？爸呢，只有这个。一碗水呀、啊，端不平，那才是端平了。这你明白吧？爸，您没说明白，但我全明白。我全明白，反正不管怎么着，你明白了就好。是为啥呢？因为你看，你当文童，心里肯定憋屈。没事儿啊，爸都替你委屈，是吧？可是，一个男人，谁心里还没点憋屈的事儿？是吧？就是咱们家没什么背景，你是全凭着自己赤手空拳打拼到今天，要不出意外，你肯定还能这一路走得更好，啊！但爸相信，你不管干啥都能干好，你肯定有东山再起的机会。可是话又说回来了，是吧？如果哪一天你觉得受委屈了，你不想干了，咱就回家。好，爸，啥也不说了。哎，敬你，好儿子。等东哥到了呢，咱还是先开个小例会，交代一下今天的工作。嗯、呃，你们还是各个关口，所有的细节都还在确认一下，好吧？好，好，好。东哥，东哥，哎，行行，先别激动，咱先开会。那我开始说了，今天呢是个好日子。首先，我们先用热烈的掌声欢迎东哥，谢谢大家。那么，根据酒店领导的最新决定呢，东哥会回来跟咱们一块儿工作一段时间，负责酒店的门童工作。那么这呢也是酒店领导。对咱工作的高度重视，同时呢，也是东哥对咱们深厚感情的集中体现。大家都知道，东哥呢之前是咱的领导，虽然现在跟咱们一块儿工作，但是今后呢，早晚还是咱的领导，也是老员工们心中的主心骨。所以说，如果让我发现有谁敢在工作中对东哥不尊重，或者是不听他的，我小强。第一个饶不了他，听明白没有？明白。行，该表示表示吧。东哥，好了好了，好久不见啊！小东哥，东哥，行
小心头。师傅。业务还挺熟练嘛，当年您教的好啊。有什么事儿记得跟我说，师傅、啊。这领带颜色很正啊。你嫂子买的？我就说嘛。不是你什么意思？我平时眼光不好是吗？我可是没这意思，嫂子眼光本来就比你好。老聂，哎，老托，行，来了。那我给你带什么来了？什么东东？嗯，包子，太棒了！哦，来来来来，您好，哪位是曾小姐？啊，是我。您点的餐？没点餐呀。那我就不知道了。您看一下这个地址和电话是不是您的？啊，是我没错，可是我没有点过菜。你点的？啊，不是我。那说不定是有人替您订的呢，保不齐啊是您的粉丝啥的，请慢用。还有红烧肉，啊，你最喜欢吃的，哦，嗯。这是太美味了，没味道，窒息。你想吃，下回还给你带。好。哦，对了，嗯，本来找你有一个很重要的事想跟你说，就被这个美味杂事吸引了我的注意力。你说，现在说。我知道你和曾颖离婚了。嗯，当然我也答应他保守秘密。不过，我想曾娶外了，但残忍的拒绝，我想这是应该是支持我的人太少的原因。所以，行，我希望就是能够得到你的支持，因为你和曾爷有过特殊的关系。老老婆，你什么毛病啊？你们外国人都这样啊？你为什么激动的站起来了？你，你会支持我吗？我真的我很很需要你这个投给我这宝贵的一票，我还给你投票，我揍你一顿，你信不信？什么？你要跟我决斗吗？好，来。我。好，就这么办吧，随时向我汇报进度。曾志东的工作安排是你定的。啊。呃，是我。试用期就安排他做门童队长，你向人力资源部报备了吗？庞总，这东哥吧，呃，曾志东，以前毕竟是咱们酒店的房屋总监，我觉得他有这个能力，而且这也是我职权范围之内的事儿嘛。不过确实是我疏忽了，我没提前报备，是我的问题。这当然是你的职权范围。尽快完善手续吧。我明白了，谢谢庞总。那我先撤了。请你转告曾志东，能不能通过试用期？我看的是他在试用期内的表现，而不是他以前做过什么职位。我请你也注意这一点。明白，我我知道，庞总。还有，我不希望看到你对他有任何的照顾，更不希望从你嘴里。在听到什么东哥的说法
。庞总，这东哥他……我明白了，庞总。去忙吧。刚刚跟人进行了一场决斗，我和曾，你不用担心，上横是那子喊的勋章。你跟谁决斗啊？为什么呀？为了你，为了你，曾，我跟心决斗了。这是我乐意去做的。你去找邢耀平了？是啊，我去找了邢，我很坦率的跟他讲了我的诉求，就是能得到他的支持，支持追求你。托尼，你疯了吧？我，真，哦，啊，耀平，你在哪儿啊？好，那你就在那别动啊，我现在去找你。家、yeah.。